నమస్తే వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం నా పేరు రాధిక వదులైన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏంటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్ధతుల గురించి పార్థా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం కల్పన గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో చాలా మంది ట్రీట్మెంట్స్ అంటే అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అంటే చాలా భయపడుతున్నప్పటికీ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు ఎందుకు అట్లా అసలు ఎందుకంత భయంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో వచ్చిన మార్పులు చాలా మందికి తెలియకపోవడం వల్ల అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల అది నోట్లో చేసే ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి లేదా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు వాళ్ళ మన పేరెంట్స్కి చేస్తూ చూస్తూనో లేకపోతే తాతయ్యలు వాళ్ళకి చూస్తూనో ఒక పురాతనమైన థాట్ ప్రాసెస్తో ఇంకా క్యారీ అవుతూ ఉన్నారు ప్రాక్టికల్లీ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇది వరకుల్లా లేవు ఇప్పుడు చాలా చక్కగా మంచి ఆధునికతలతో తక్కువ పెయిన్తో తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ సమయంలో ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాము ఎప్పుడు పేషెంట్ జబ్బు వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి రాగలిగితే కానీ చాలా వరకు ప్రాక్టికల్గా మా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మాకు అన్ని బ్రాంచెస్లో ఉండే కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేది ఏంటంటే పేషెంట్ జబ్బు ముదిరిపోతే కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి రావట్లేదు దానివల్ల మనం పేషెంట్ ఎక్కువ నష్టపోతారు ప్రాక్టికల్గా డాక్టర్స్ కన్నా ఒకటి ఇప్పుడు సపోజ్ పన్ చిగురు నుంచి నెత్తురు కారుతుందండి అప్పుడే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే అక్కడతో ఆగిపోతుంది కానీ ప ఆ చిగురులలో నెత్తురు అనే జబ్బుని క్యారీ చేయడం వల్ల పళ్ళన్నీ కదిలిపోతాయి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో సో అప్పుడు వచ్చి పళ్ళన్నీ కట్టించమండి ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద ఆధారపడుతున్నారు పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఒక ఒక పంటి మీద నల్లటి మచ్చగా స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు మాక్సిమం రెండు వేలతో అయిపోతుంది కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మొత్తం నోట్లో పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయాక విరిగిపోయాక నోట్లోంచి దుర్వాసంతో మొత్తం చీమ్ పట్టాక మా దగ్గరికి వచ్చి మొత్తం నోరంతటికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటా ఉన్నారు అది ప్రమాదకరం అలా చేయడం వల్లే ఈ దంత వైద్యం అనేది ఖర్చుతో కూడుకుందని ఎక్కువ సిట్టింగ్స్ ఉంటాయని అపోహలకు లోనవుతున్నారు కానీ దంత వైద్యం ఎప్పుడూ ఖర్చు అయినది కాదు అసలు పెయిన్ఫుల్లే కాదు ఈరోజు మేము చేసే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎంత బాగున్నాయంటే ప్రతి చిన్న సమస్యని చాలా క్షుణ్ణంగా పరిష్కరించగలుగుతున్నాం సరే మేము పరిష్కరిస్తాం కానీ ఇక్కడ పేషెంట్ మిస్ అవుతున్నది నార్మల్ కామన్ మ్యాన్ మిస్ అవుతున్న పాయింట్ ఏంటంటే నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ని రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కొంతమంది అయితే పది సంవత్సరాలు కూడా పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళ లోపల శరీరాన్ని వాళ్ళు ఎంత ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళకి అవగాహనలోకి రావట్లేదు నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల నోరు పళ్ళు చిగుళ్ళు దెబ్బ తినడం మాత్రమే కాదు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మీరు మంచినీళ్ళు తాగినప్పుడు బోన్ చేసినప్పుడు ఉమ్మి మింగినప్పుడు పళ్ళు తోముకునేటప్పుడు మన రక్తం ద్వారానే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి వెళ్తుంటుంది నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ చిగుళ్ళలో జబ్బు వచ్చిన ఐదు సంవత్సరాలకి పేషెంట్ గుండెపోటు వస్తుందండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్తారు వాళ్ళకి తెలియదు ఆ గుండెపోటు రావడానికి కారణం నోట్లో ఉండే చిగుళ్ళలో ఉండే జబ్బు అది మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా రక్తం ద్వారా గుండె వరకు వెళ్ళి గుండెకి సంబంధించిన జబ్బు వచ్చింది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు నో చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ పది సంవత్సరాలు క్యారీ చేస్తే లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి ఎప్పుడో వెళ్తారు డాక్టర్ దగ్గరికి ఇన్ఫెక్ట్ అయినాయి అని చెప్తారు కానీ వాళ్ళకి తెలియదు నోట్లో వాళ్ళు పెట్టుకుని పోషిస్తున్న వాళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లే వాళ్ళ శరీరంలో లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయి అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు సో నోట్ని వీలైనంత వరకు క్లీన్గా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సమస్య రాగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవడాన్ని చాలా ముఖ్యంగా మనం రోజు చేయవలసిన పని అది ఓకే డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మనతో మాట్లాడడానికి నల్గొండ నుంచి గణేష్ గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి గణేష్ గారు లేకపోతే <laughs> సైడ్ పన్ను తీసేసుకొని రెండు పనులకి తిప్పేసుకోండి అని చెప్పి అన్నారు మేడం ఏ పనులు పాలు అయితే మంచిగా ఉంటుంది పక్క పళ్ళని పాడు చేయడం ఎందుకు సార్ పన్ను ఏదైతే సగం ముక్క ఉందో దాన్ని తీసేసి ఇంప్లాంట్ పెట్టుకుని పన్ను పెట్టుకోండి దాట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్ నల్గొండలో పార్థరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి నేరుగా డాక్టర్ గారిని కలిస్తే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం అంటే పేషెంట్ డాక్టర్ గారు చెకప్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఎక్స్రే అడుగుతారు ఇవి రెండింటినీ తీసుకుని మీకు ఉండే సమస్యని ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఎక్కువ డ్యామేజ్ మన ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఎలా చేయాలి అనేది డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేస్తారు ఒకసారి వెళ్ళండి ఇబ్బంది లేకపోతే చాలామందికి యాక్సిడెంట్స్లో ముందర
ఇన్ని రోజులు మనం కాలర్ కాల్ చేశారు అన్ని రోజులు ఉండవలసిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ అయిందో వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తే అక్కడ తీసి ఏ అలా అడుగు పెడతానే ఆ విరిగిపోయిన ముక్కను తీసి ఇంప్లాంట్ పెట్టి సాయంత్రానికి మరుసటి రోజుకు దాని మీద పన్ను పెట్టేయచ్చు అంత స్పీడ్గా అంత యాక్యురేట్గా పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు లేదా బ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవాలి నాలుగైదు పళ్ళు పాడైపోయినాయి స్మైల్ డిజైనింగ్ కూడా అవసరం ఎస్ ఒక వారం రోజుల్లో చాలా ఈజీగా రెండు మూడు సిట్టింగ్స్లోనే మనం ఏవైతే పళ్ళు డ్యామేజ్ అయినాయో వాటికి జిర్కోనియం అనే మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి మనం కరెక్ట్ చేసేయచ్చు అవి ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటాయంటే మనం ప్రాక్టికల్గా మన దెబ్బ తగలక ముందు కూడా మన పళ్ళు అంత అందంగా ఉండవు అంత అందంగా అంత న్యాచురల్గా ఉంటాయి మన కుటుంబ సభ్యులు కూడా గుర్తించలేనంత చక్కగా పెట్టచ్చు సో యాక్సిడెంట్స్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు బాధపడద్దు డిప్రెషన్లోకి అసలు వెళ్ళద్దు మనం నార్మల్ దాన్ని ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే అండి వికారాబాద్ నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ బస్వరాజు గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి బస్వరాజు గారు నమస్తే మేడం డాక్టర్ గారితో మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో మేడం మేడం నమస్తే మేడం సార్ నమస్తే చెప్పండి నాకు షుగర్ ప్రాబ్లం మేడం షుగర్ ప్రాబ్లం దౌడ పండ్లు మొత్తం ఇక్కడ రోడ్ ఇక్కడ రోడ్ వెళ్ళిపోయినాయి ముందల పండ్లు వెళ్ళిపోయినాయి మూడు నాలుగు పండ్లకి తాగడం ఇప్పుడు లూజ్ అవుతున్నాయి మేడం మోగుతున్నాయి నిన్న జంతలు కూడా ఇచ్చినా వాళ్ళు ఏదో ఇది చేసి స్కెచ్ కాలేదు మేడం ఇప్పుడు మనకు పిచ్చ పండ్లు అమర్చుకోవడానికి వస్తుందా మేడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది సార్ మంచి ప్రశ్న వేశారు షుగర్ పేషెంట్లు అందరికీ కూడా ఇది ఒక మేజర్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ షుగర్ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా షుగరే కాదు బీపీ ఉండే వాళ్ళకి గుండె జబ్బులు ఉండే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే అసలు మేము ఫిక్స్డ్ బాడీ పెట్టుకోగలమా మన మా శరీరం దానికి సహకరిస్తుందా అసలు మేము ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మనకు మార్పు పడుతుందా ఇలాంటి ఇబ్బందులు అన్నీ ఉంటాయి అదే గుండె జబ్బులు స్టంట్స్ ఉన్న ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్ అయినా వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు లోపల ఏదైనా వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే ఉన్న మళ్ళీ స్టంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుందేమో మళ్ళీ స్ట్రోక్ వచ్చే అటాక్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఉంటుందేమో ఇలాంటి ఇబ్బందులు అన్నీ పడుతూ ఉంటారు కానీ అక్కర్లేదు నోట్లో ఉండే సమస్యలు క్లియర్ చేసుకోవాలి మన శరీరంలో ఇతర భాగాలు ఎంత ఇంపార్టెంటో నోట్లో ఉండే టీత్ కూడా ఈక్వల్లీ అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే మన లైఫ్ ఎండ్ వరకు మన లాస్ట్ డే వరకు మనం నార్మల్గా మన పని మనం చేసుకోవాలంటే మనకు కావాల్సింది శక్తి ఆ శక్తి అనేది మనం ప్రాపర్గా తినే డైట్ నుంచే వస్తుంది ఆ డైట్ మనం ప్రాపర్గా తినాలి అంటే మనకు కావాల్సింది నోట్లో ప్రాపర్గా ఉండే టీత్ అట్లీస్ట్ ఫిక్స్ టీత్ ఉండాలి ఒకప్పుడు మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది అందుబాటులోకి లేనప్పుడు ఇప్పుడు కాలర్ అడిగారు అమ్మ నాకు షుగర్ ఉంది నాకు పళ్ళు పెట్టగలరా అప్పటి లేకపోయేవాళ్ళం కానీ ఈరోజు పరిస్థితులు అలా డెఫినెట్గా లేవు సార్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు నోట్లోని మీకు అలా చిగుళ్ళు జబ్బు వచ్చి ఒక్కొక్క పన్ను ఒక్కొక్క పన్ను రాలిపోతుందంటే చిగుళ్ళ నిండా జబ్బు ఉంది సార్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది మీకు ఫస్ట్ దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి రెండు మూడు రోజుల్లోనే డెబ్బై రెండు గంటల లోపలనే మీకు ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇచ్చేయచ్చు దాంతో కంఫర్టబుల్గా మీరు అన్నీ తినచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు సార్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఒకసారి శ్రమ అనుకోకుండా మీకు దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి రండి మేము కొన్ని టెస్ట్లు అడుగుతాం ఫుల్ మోత్ ఎక్స్రే ఒకటి అడుగుతాం సిబిసిటీ స్కాన్ ఒకటి అడుగుతాం ఆ తర్వాత మీ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ కొన్ని అడుగుతాం అవన్నీ తీసుకుని వెంటనే ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి మీకు ఫిక్స్ టీత్ ఇవ్వడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధ్యమే ఎటువంటి డౌట్ లేదు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటేనే అది దాని అర్థం అది ఒకప్పుడు షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి మనం పళ్ళు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం మన ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకోవద్దు అసలు పళ్ళు పెట్టగలమా పళ్ళు పెట్టలేమా పేషెంట్ నమ్మిలు తినగలడా నమ్మిలు తినలేడా ఇది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ దాన్ని డాక్టర్ గారు ఏ ప్రొసీజర్తో చేస్తున్నారు అనేది పేషెంట్కి అవసరం లేదు మాకు ఇన్ ఆ పేషెంట్కి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఉందా ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా చేస్తున్నారా పర్మనెంట్గా చేస్తున్నారా అన్నీ తినగలిగేటట్టు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నారా లేదా అంతే అవసరం ఎస్ ఈరోజు మనం పెట్టగలం దానికి మేము వాడే ప్రొసీజరే ఇంప్లాంట్స్ ఆ ఇంప్లాంట్స్లో కూడా ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చేసాయి దానివల్లే చాలా ఈజీగా షుగర్ పేషెంట్స్కి ఫిక్స్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము బీపీ ఉండే వాళ్ళకి ఫిక్స్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి ఫిక్స్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడికి బెడ్ మీద ఉండే పెరాలిటిక్ పేషెంట్లు అక్కడికి మేము ఎయిడ్స్ పేషెంట్లకు కూడా ఫిక్స్ టీత్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళు హ్యాపీగా నమిలి తిని కనీసం వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతున్నారు సో ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎవరైనా తినలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్
రెండు ప్రశ్నలు సార్ మీరు ఒకటి పళ్ళు పుచ్చిపోయినాయి ఒకటి పళ్ళు రా పసుపు రంగులో ఉన్నాయి అవి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాయి ఫస్ట్ పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయంటే మీరు సరిగా మెయింటైన్ చేసుకోవట్లేదు అని అర్థం ఎవరికైనా పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి పళ్ళు నల్లగా అయిపోతున్నాయి పళ్ళు విరిగిపోతున్నాయంటే పంటికి ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అని అర్థం అంటే జబ్బు అయింది అది కేవలం ప్రాపర్ బ్రషింగ్ లేకపోవడం వల్ల పంటికి అతుక్కుపోయే ఆహారం ఎక్కువ తినడం వల్ల జరుగుతుంది దాన్నే పళ్ళు పుచ్చిపోవడం కింద అంటాం మనం దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటుంది పన్ను నల్లగా మారిన వెంటనే మీరు రాగలిగితే కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తీసి తెల్లటి మెటీరియల్తో దాన్ని నింపేస్తాం సో అక్కడితో నార్మల్ అయిపోతుంది లేదు కొంచెం ఎక్కువైంది ఇప్పుడు కాలర్ అన్నట్టు బాగా సెన్సిటివిటీ వస్తుంది నీళ్లు తాగిన గాలు తగిలిన పెయిన్ వస్తుంది అంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇదివరకులా లేదు చాలా చక్కగా కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సిట్టింగ్స్లో ఫినిష్ అయిపోతూ ఉంది థర్డ్ సిట్టింగ్కి క్యాప్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది అలా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని పైన తొడుగు పెట్టుకోవడం ద్వారా మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నార్మల్గా అదే పన్నుతో మీరు నమిలి కొరికి తినచ్చు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు చేసుకోవాలి చేసుకోకుండా కూడా ఉండొచ్చు కదా మిగతా పళ్ళతో నమిలి తింటూ అలా ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక పండుతో స్టార్ట్ అయ్యి రెండు పళ్ళు మూడు పళ్ళు నాలుగు పళ్ళు అలా నోరంతా అది పాకుతుంది కాబట్టి అలాగే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మన కడుపులోకి కూడా వెళ్ళి మన లోపల శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మన శాశ్వత దంతాన్ని పోగొట్టుకోకుండా కాపాడుకొని మళ్ళీ దాన్ని గట్టిపరచుకోవాలి కాబట్టి మనం ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల మనకి ఇంత మంచి జరుగుతుంది వదిలేస్తే మొత్తం నోరంతా పాడైపోయి స్మెల్ రావడం కూడా జరుగుతుంది రెండోది రంగు మారిపోయిన పళ్ళు పసుపచ్చి పళ్ళైనా బ్రౌన్ కలర్లో పళ్ళైనా చిన్నప్పటి నుండి ఉన్న మధ్యలో వచ్చినా కూడా వాటిని మనం ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఆ పసుపచ్చ మచ్చల యొక్క గుణాన్ని తెలుసుకొని అది టూత్ వైట్నింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సరిపోద్దా సింపుల్ స్కేలింగ్ పాలిసీ సరిపోద్దా లేకపోతే పర్మనెంట్గా కావాలి అందంగా కావాలి అంటే స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకొని కూడా మీ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో లైఫ్ అంతా ఈ ప రంగు మారిపోయిన పళ్ళతో విరిగిపోయిన పళ్ళతో పొడుగ్గా పొట్టిగా అందవిహీనంగా మంచి చిరునవ్వు లేకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అది స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ప్రాపర్ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ దాన్ని చాలా చక్కగా చాలా యాక్యురేట్గా చేయొచ్చు దానికి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండో ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా చేసుకోవచ్చు పది రెండులు నూట పదకొండు బ్రాంచులు ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా రకరకాల స్మైల్ డిజైనింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాం మేము రోజు రకరకాల కంప్లైంట్స్తో పేషెంట్ వస్తుంటారు మేడం బాగా పెద్ద పెద్ద పళ్ళు ఉన్నాయి మేడం నేను అందంగా ఉన్నాను తగ్గించండి బాగా చిన్న పళ్ళు ఉన్నాయి మేడం నవ్వినా మాట్లాడినా కనిపించట్లేదు వాటిని అందంగా పెట్టండి ఇంకొక పేషెంట్ అడిగారు నిన్న అడిగారు మేడం మాధురి దీక్షిత్ స్మైల్లా కావాలని ఫోటో తెచ్చుకున్నారు ఆవిడ తెచ్చుకుని దానిలా చేయమన్నారు ఎస్ వీ కెన్ డూ ఇట్ నో ఇష్యూస్ అట్ ఆల్ వాళ్ళు ఎలా చిరు ఎలా నవ్వాలి అనుకుంటే అది పుట్టుకుతో రానక్కర్లేదు మనం మన వాళ్ళ కోరిన చిరునవ్వుని అందంగా అవుతామని వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళకు ఉంటే చిరునవ్వుతో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఏజ్ వాళ్ళకన్నా ఏజ్తో లిమిట్ లేదు హెల్త్తో లిమిట్ లేదు దీనికి ఇది ప్రాపర్ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ దాని ద్వారా మంచి చిరునవ్వుని ఇవ్వచ్చు సార్ వరంగల్లో బ్రాంచ్ ఉంది హన్మకొండలో కూడా బ్రాంచ్ ఉంది ఒకవేళ దీని గురించి మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఫోన్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఒకసారి వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడండి దానివల్ల మీకు కన్విన్స్ అయితే మీకు నచ్చితే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు నాట్ ఏ బిగ్ డేర్ ఓకే డాక్టర్ గారు చాలామంది పల్లెసెస్ వాడుతుంటారు చాలా ఇయర్స్గా సో అలాంటి వాళ్ళకి చాలా ఇయర్స్ వాడిన తర్వాత కూడా ఇంప్లాంట్స్ పెట్టచ్చు అవునండి ఇప్పుడు వచ్చిన అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు మా నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు పదేళ్ళ క్రితం పళ్ళు ఊడిపోయిన పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే మధ్య వయసులోనే డిఫరెంట్ రీజన్స్ వాళ్ళ పళ్ళు ఊడిపోయి ఉంటాయి వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుని ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పుకుంటారు అప్పట్లో మీకు చిగురు లేదు ఎముక లేదు లేకపోతే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేము ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అంటే బాగా నెత్తురు పోతుంది ఇంప్లాంట్ ప్రొసీజర్ అంటే అలా ఉంటుంది మరి మీకు షుగర్ ఉంది కాబట్టి అలా పెట్టలేము అలా పెట్టి పంపించేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలియదు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ గురించి సో వాళ్ళందరికీ మరి అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పళ్ళు లేకుండా ఎలా ఉంటారు తినకుండా ఎలా ఉంటారు మనం ఏదన్నా ప్రాపర్గా నమిలి తింటేనే మనం ప్రాపర్గా జీర్ణం అయ్యేది శక్తి కింద మారేది మన పనులు మనం చేసుకునేది అలాంటి టీతే లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ మనం తినలేము అసలు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు మనం అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల చాలా చక్కగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఆ తీసి
ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇంప్లాంట్ సహాయంతో చాలా ఈజీగా ఎవరికైనా పెట్టగలం ఎముక చిన్నగా ఉంటే చిన్న సైజు ఇంప్లాంట్స్ ఉన్నాయి షుగర్ ఉంటే షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి తగినట్టుగా మనం ట్రీట్ చేయగలుగుతున్నాం బీపీ ఉంటే బీపీకి ఉన్న వాళ్ళకి తగినట్టుగా ట్రీట్ చేయగలుగుతున్నాం అలా వాళ్ళ సమస్యలను బట్టి మన ట్రీట్మెంట్ విధానాలను మారుస్తాం తప్ప పళ్ళు ఇవ్వలేని కండిషనే లేదు ఈరోజు మేము ఓపెన్గా చెప్తున్నాం భారతీయ ఇంటర్లో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తున్నాము చేయగలుగుతున్నాము మొత్తం ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఎలాంటి సమస్యనన్నా కూడా మేము చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసి పేషెంట్కి మంచి సాటిస్ఫాక్షను చీఫ్ కంప్లైంట్ని ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం మా దగ్గరకు వచ్చే కేసులే అలాంటివి వస్తాయి పది మంది డాక్టర్స్ తిరిగి దగ్గరికి వెళ్ళి పది ఊర్లు తిరిగి అక్కడ కాదు అవ్వదు అనే కేసులు మా దగ్గరికి వస్తున్నాయి ఈరోజు కూడా నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను నిజంగా అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే మీరు పది మంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు చేయలేము మీరు కాదు అని ఎవరైనా చెప్పుకుంటే మీరు సఫర్ అవుతుంటే మా దగ్గర రండి ఒకసారి వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడండి అలాంటి కేసెస్ అన్నీ మేము చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతాం దానికి ఏంటి రీజన్ అంటే అప్డేటెడ్ ఎప్పటికప్పుడు పురాతన కాలం ట్రీట్మెంట్స్ కన్వెన్షనల్ ట్రీట్మెంట్స్ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం ఎలాంటి సమస్యలన్నా కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉండే విదేశాల్లో చేసే ట్రీట్మెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా బయటికి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని బ్రాంచెస్లో అందరం ట్రైన్ అప్ అయ్యి ఆ విధంగా ట్రీట్ చేయడం అలాగే సమస్య ఏంటి అని గుర్తుపట్టడం డయాగ్నోస్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మేము చేయగలం ప్రాపర్ వేలో దానికి కావాల్సిన అడ్వాన్స్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ మా నూట పదకొండు బ్రాంచెస్లో కూడా పెట్టి దాన్ని ఉపయోగించి మేము ఫస్ట్ జబ్ ఏంటి పేషెంట్కి ఏం కావాలి ఏం చేస్తే పేషెంట్ సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది అని కనుక్కోగలగడం పది మంది డాక్టర్లు చేయలేని మేము చేయగలుగుతున్నాము అంటే మాకుండే నాలెడ్జ్ మాకుండే స్కిల్స్ మాకుండే అడ్వాన్స్ డయాగ్నోస్టిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మాకుండే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అని డెఫినెట్లీ చెప్పొచ్చు అవి పైపచ్చు సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ మాకు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ అరవై నుంచి అరవై ఐదు కన్నా ఎక్కువ సక్సెస్ని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కానీ మా దగ్గర నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్తో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము అంటే డెఫినెట్గా మేము ప్రోటోకాల్ వాడి పేషెంట్కి కావాల్సింది ఏంటి అని తెలుసుకొని పేషెంట్ని కా అది నొప్పితో వస్తే నొప్పి తగ్గించడం పళ్ళు లేకుండా వస్తే పళ్ళు ఇచ్చి తినగలిగేటట్టు చేయడం మంచి చిరునవ్వు లేదు అని బాధపడుతుంటే మంచి చిరునవ్వు ఇవ్వడం అలా పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ని మీట్ అయ్యి ప్రాపర్ వేలో క్వాలిటీతో ట్రీట్మెంట్ చేయడమే డెఫినెట్గా మా స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పొచ్చు దానికి మేము పాటించే డిసిప్లైన్ కాదు క్వాలిటీ కాదు స్టెరిలైజేషన్ కాదు స్పెషలిస్టులు కాదు ఇవన్నీ కూడా మా స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎవరికైనా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా మేము హెల్ప్ చేయగలము అని నమ్ముతున్నా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ అది నూట పదకొండు బ్రాంచ్ల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఎవరికైనా సెకండ్ ఒపీనియన్ కావాలన్నా ఎవరికి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కాకపోయినా దానికి ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అయ్యి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు సిద్ధపేట నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ సుదర్శన్ గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి సుదర్శన్ గారు నమస్కారం అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు హలో మేడం నమస్కారం మేడం సార్ నమస్తే చెప్పండి మేడం మేము పాద డెంటల్కి వెళ్ళాం మేడం మన ఒక నల్లకుంట ఓకే మేము సిద్ధిపేట మాకు బ్రాంచ్ లేదు సిద్ధిపేట గజ్వల్ మాకు బ్రాంచ్ లేకపోతే నల్లకుంట వెళ్ళాం మీ ఫోన్ కాంటాక్ట్ మీ మీ ద్వారానే తెలుసుకొని వెళ్ళాం మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పన్ను ముందట పన్ను ఉంటాయి కదా మెటర్ ఫ్రంట్ ఈ రెండు దాని లెఫ్ట్ సైడ్ రెండో పన్ను మొదటి పన్ను పక్కకి రెండో రెండో పన్ను ఏమైందంటే కొంచెం చిగురు వచ్చి పక్క పైన కుప్పింది అన్నట్టు పైన కొచ్చేసింది అది తీసుకెళ్తే సారే మనంటే పన్ను తీసేస్తా అన్నాడు అదేమో బోన్స్ లేదంట బోన్ లేదు పన్ను తీసేయాలండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ఖర్చు ఎక్కువ పెడుతుంది ఎక్కువ చెప్తున్నాడు మేడం ఓకే ఫైన్ పన్ను తీసేయాలి చిగురు పైకి వస్తుంది అంటే చిగురులకు సంబంధించిన జబ్బు ఉంది అని అర్థం మీకు ఒకటి రెండు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు అంటే చిగుళ్ళ జబ్బు నయం చేయడానికా లేకపోతే పన్ను పెట్టడానికా అని క్లారిటీ మీకు కూడా లేదు నాకు కూడా తెలియట్లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏది చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ అడగండి డాక్టర్ గారిని డాక్టర్ గారు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు ఏ ఏది ఏ మెటీరియల్ ఎంత కాస్ట్లీ ఉంటుంది దేనికని ఇది వాడాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూడండి లేదు ఖర్చు ఎక్కువ అంటే పర్తరెంట్లోని ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అంటే మీ ఫీజు మొత్తాన్ని మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకోవచ్చు ఒక సంవత్సర కాలం పాటు సో అలా ఏదైనా లోన్ తీసుకున్నా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం మంచిది సార్ మీరే చెప్తున్నారు ముందర పన్ను చిగురు పైకి వచ్చింది మెత్తబడిపోయింది ఎముక లేదు
డాక్టర్ గారు చెప్పిన దాన్ని ఇంకొకసారి కమ్యూనికేట్ చేయండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ఈ ఇబ్బంది ఉంది చూడండి ఎందుకని చార్జ్ చేస్తున్నారు ఏంటి సమస్య అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పండి కొంచెం తగ్గించమని అడగండి డాక్టర్ గారికి వీలైతే తగ్గిస్తారు లేకపోతే ఎందుకు చార్జ్ చేశారు అనేది క్లారిటీ తీసుకోండి ఓకే ఓకే అండి కరీంనగర్ నుంచి వెంకటేష్ గారు నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి వెంకటేష్ గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు హలో ఆ మేడం నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి వెంకటేష్ కరీంనగర్ మేడం కింద దవడ భావంతో కింద ఒక 3 ఇంప్లాంట్ చేసి ఎంత అవుతుంది అని అమ్మ సార్ కాస్ట్ ఫోన్లో ఎలా చెప్తాం సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ మిమ్మల్ని చూడాలి చూసి మీ ఎముక ఎలా ఉంది మీకు ఎందుకని పళ్ళు పోతున్నాయి మీకు ఏమైనా ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అసలు మీ ఓరల్ క్యావిటీ ఎలా ఉంది అని ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి చేస్తే సరిపోతాయి అప్పుడు వెంటనే క్లియర్గా చెప్తారు ఎన్నీవే కరీంనగర్లో పార్థరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఫోన్ చేసి అడ్రస్ తీసుకుని వెళ్ళండి డాక్టర్ గారు ఎగ్జామిన్ చేసి మిమ్మల్ని ఒక ఎక్స్రే అడుగుతారు ఓపీజీ అనే ఎక్స్రే అది చూపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ గారు రెండు నిర్ధారణ చేసుకుని కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అని చెప్తారు మీకు అమికబుల్గానే ఉంటుంది భయపడాల్సింది డెఫినెట్గా ఏం లేదు ఒకవేళ అలాంటి కండిషన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా లోన్ తీసుకోవచ్చు సో పేషెంట్లందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ అవసరం అది కూడా క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం సక్సెస్ రేట్ ఉన్న ట్రీట్మెంట్ అవసరం అని అనిపిస్తుంది కానీ కాస్ట్ విషయంలో డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు భయపడతారు అందులో ఏమీ డౌట్ లేదు సో అలా అని జబ్బుతో ఉంటామా ఇన్ఫెక్షన్ని పెంచుకుంటామా అలా కుదరదు కదా సో అందుకని పర్ధరెంటల్ నూట పదకొండు బ్రాంచ్లో కూడా ఫీజుని ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది ఒకవేళ ఇది కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే దాన్ని కూడా మీరు అవైల్ చేసుకుని మీ ఫీజుని మెల్లిగా కట్టుకోవచ్చు దానికి ఎటువంటి వడ్డీ ఉండదు సో భయపడి పక్కండి ఎవరు ఓకే అండి చాలామంది ప్రాబ్లం వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు ఒక రెండు మూడు సార్లు ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత కూడా సివియర్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు సో అసలు చెకప్స్ ఎప్పుడెప్పుడు అవసరం ఉంటాయి డెంటల్కి సంబంధించి కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి డెంటల్ సంబంధించి యాక్యురేట్గా ప్రోటోకాల్ అండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్కి ఒకసారి డాక్టర్ గారిని చెకప్ చేసుకొని చూపించుకోవాలి జనరల్ చెకప్ చేయించుకోవడం పళ్ళు కడిగించుకోవడం లాంటివి చేయాలి ఎందుకు చేయాలి అలా చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు కదా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్లో డెబ్బై శాతం వాటికి నొప్పి ఉండదు ఎప్పుడు నొప్పి ఎప్పుడైతే ఉండదో వాళ్ళకి తెలియదు లోపల జబ్బులు పెరిగిపోతున్నాయని ఇప్పుడు ఇంతమంది కాలర్స్ కాల్ చేశారు కదా మనకి ఎవరికి అసలు పళ్ళు పోయి ఉండకూడదు కానీ పళ్ళు పోతున్నాయని చెప్తున్నారు ఎందుకని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఎప్పుడో మూడు పళ్ళు పోయినాయి అని ఒక కాలర్ చెప్పారు ముందర పనిలో జబ్బు ఉందని ఒక కాలర్ చెప్పారు నోట్లో పళ్ళే లేవని ఒక కాలర్ చెప్పారు పుచ్చిపోయిన పళ్ళు రెండు పళ్ళు అయినాయి మేడం మిగతా పళ్ళు బాగాలేవని ఒక కాలర్ చెప్తున్నారు సో ఇంతంత జబ్బులు ఎందుకు వస్తున్నాయి ముదాలే తెలుసుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో పెయిన్ ఉండదు దానివల్లే వాళ్ళు ప్రతి ఆరు నెలల నుంచి ఎనిమిది నెలలకు ఒకసారి మన ఒక గంట సేపు మన టైం కాదనుకుని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఇలా మనం పళ్ళు పోగొట్టుకోవడం కానీ డాక్టర్ మీద పెద్ద చికిత్సల మీద ఆధారపడడం కానీ ఉండదు సింపుల్ క్లీనింగ్ చేస్తారు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే చెప్తారు అప్పుడే అవి సాల్వ్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది అందుకే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చూస్తే మనకి పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి స్కేలింగ్లు ఫిల్లింగ్లు రూట్ కెనాల్స్ మ్యాక్సిమం అయితే అవే ఉంటాయి ఇలా చిగుళ్ళ జబ్బులు పళ్ళు పోవడము అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ గవర్నమెంట్ రూల్ అది ఆరు నెలలకు ఒకసారి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పళ్ళు చెకప్ చేయించుకోవాలి అని మనకు ఆ రూల్ లేకపోవడం వల్లే మనకి చిన్న వయసులో పళ్ళని పోగొట్టుకుంటున్నారు చిన్న వయసులో ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడుతున్నారు చిన్న వయసులో నోటి దుర్వాసనతో బాధపడుతున్నారు సో అది ఇప్పటికన్నా హ్యాబిట్ చేసుకోండి మీ నుంచి మీ పిల్లలకి మీ తర్వాత జనరేషన్కి అది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది రైట్ డాక్టర్ గారు దంత సమస్యలకు సంబంధించి చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాళ్ళ వైద్యం ఆరోగ్యం మరో టాపిక్తో మళ్ళీ వైద్యం ఆరోగ్యంలో కలుగుతాం నమస్తే